السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد الشريف وأهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم إنجليش من الآخر بيس بابو نيو يا محمد الشريف and welcome to a new video on your channel easy English مستمرين مع حضراتكم إن شاء الله في شرح منهج الترم الثاني للمراحل الدراسية المختلفة ووصلنا مع بعض لمنهج الصف الخامس الابتدائي هنشرح النهاردة إن شاء الله يونت 11 وهي الوحدة الخامسة في منهج الترم الثاني للصف الخامس الابتدائي وهنبدأ مع بعض كالعادة بالكلمات أول حاجة عندي يا جماعة كلمة solar system solar system يعني النظام الشمسي تمام mercury mercury يعني عطارد كوكب عطارد فينوس فينوس يعني كوكب الزهرة أو الزهرة Earth Earth يعني كوكب الأرض Mars Mars يعني كوكب المريخ Jupiter Jupiter يعني كوكب المشترى Saturn Saturn يعني كوكب زحل Uranus Uranus يعني كوكب Uranus نبتون نبتون يعني كوكب نبتون بلوتو بلوتو يعني كوكب بلوتو اخر ثلاثة زي ما انتم شايفين عربي زي انجلش اورانوس نبتون بلوتو بعد كده عندي بلانيتيريوم بلانيتيريوم دي معناها المجموعة الشمسية او مبنى القبة السماوية ده اللي بنتفرج فيه على مجسمات مصغرة للكواكب بيبقى موجود دايما في معامل العلوم وهكذا سناك بار سناك بار يعني مطعم وجبات خفيفة تكويات كده بلانيت بلانيت يعني كوكب بلانيتيريوم يعني زي ما قلنا مجموعة شمسية أو مبنى قبة سماوية بلانيتيريوم أما كوكب بلانيت بلانيت يفرق عن طيارة إنه زايد عليه تي ويفرق عن كلمة نبات بلانت إنه زايد عليه حرف الإي وده يبين يا جماعة أهمية السبيلنج في الإنجليش الحرف الواحد يغير الكلمة في المعنى تماما بلانت نركز قوي جيفت شوب جيفت شوب يعني محل هدايا بوك ستور بوك ستور يعني محل بيع الكتب شو شو يعني عرض أو يعرض أو يبين ستار ستار يعني نجمة تايم تايم يعني وقت بريكفاست بريكفاست يعني الفطار لانش لانش يعني الغداء دينر دينر يعني العشاء كيدز كيدز يعني اطفال او صغار جريت جريت يعني عظيم سوري سوري يعني اسف ثيرستي ثيرستي يعني عطشان هانجري هانجري يعني جعان بويل بويل يعني يغلي بوينت ات بوينت ات يعني يشير الى وبرضه بوينت تو برضه يشير الى عارفين الجر صح جوين جوين يعني ينضم الى او يلتحق به هاري هاري يعني يسرع اويل اويل يعني زيت جوي جوي يعني متعة او فرحة ويستر ويستر يعني محار او قوقعة ويستر الفيرب بقى والماضي منه الفيرب في البريزنت والباست منه مضارع وماضي باي باي يعني يشتري الماضي بوت بوت يعني اشترى في الماضي هاف هاف يعني يمتلك او يتناول هاد هاد يعني امتلك او تناول هاف تو هاف تو حرف جر تو ده لما تحط على هاف غير المعنى خالص هاف لوحدها معناها يمتلك هاف تو بقى معناها يجب ان شوف المعنى غير ازاي هاف لوحدها يمتلك او يتناول اما هاف تو معناها ايه معناها يجب ان كاتش 
كاتش يعني يصطاد او يمسك كوت كوت يعني اصطاد او امسك ونكمل مع بعض الجرامر اللي عندي في الوقت دي يا جماعه بيتكلم عن want want to معناها يريد ان wants to يريد ان والاثنين بعديهم الانفينيتيف اللي هو الفعل فين في المصدر بس امتى اخد want to بدون اضافات وامتى اخد wants to اللي اخره اس اخد want to اللي بدون اضافات لما يكون الجمله بادئه ب اي او وي او ذي او يو او جمع اي وي ذي يو والجمع بياخدوا want to اللي هو الفعل بدون اضافات وبعدين مصدر الفعل اما هي او شي او ات او مفرد شي وهي وات والمفرد بياخدوا وونتس تو ازود له اس برضه زائد مصدر الفعل بدون اضافات يبقى هنا وونت مع الجمع واي وونتس مع المفرد نشوف امثله وي او جمع يا جماعه فرحت قايل وي ايه وي وونت تو بلاي فوتبول يعني نحن نريد ان نلعب كره القدم فهنا وونت اهو عشان وي جمع رحت واخد want to وبعدين play فعل في المصدر فوتبول طيب لا هقول شي بقى شي مفرد فرحت واخد ايه يا جماعه ايوه wants to wants to زودت اس على الفعل شي wants to drink تي يعني هي تريد ان تشرب شاي بتكلم عن اي او جمع اخد want اتكلم عن المفرد اخد wants والاثنين بعديهم تو زائد الانفينيتيف الفعل فين في المصدر بعد كده عندي يا جماعة جدول مهم جدا بيتكلم عن الفاعل والمفعول اللي هما بالانجليش سبجكت و اوبجكت الفاعل مكانه يا جماعة أول الجملة أول إيه؟ الجملة والمفعول مكانه نص أو آخر الجملة والاتنين معنى واحد يعني هنا أي يعني أنا ومي يعني أنا هي يعني هو وهم يعني هو شي هي هير هي وي نحن أص نحن ذي هما ذيم هما ات وات لغير العاقل المفرد ويو ويو يعني انت برضو فاعل ومفعول انما الاختلاف هنا ان اي وهي وشي ووي وزي وات ويو دول كلهم بيجوا في اول ايه الجمله لانهم فاعل اما مي وهم وهير واس وذم وات ويو بيجوا في نص او اخر الجمله لانهم مفعول تمام يبقى شكل شكلي انا شكله هو شكل هي في في الفاعل لا في اول الجمله غير شكله فين في المفعول انا في الفاعل اسمي اي انا في المفعول اسمي مي وهكذا طيب في ملحوظتين مهمين جدا اول ملحوظه ان ات ويو الاثنين ما بيتحولوش هما في الفاعل زي المفعول ات هو ات ويو هو يو الملحوظه الثانيه ان لما بيجي لي مذكر زي اسم ولد او مؤنث زي اسم البنت بحولهم الى هيم او هير يعني هي او الولد وشي او البنت وكمان ات او غير العاقل وزي او الجمع الجمع وغير العاقل والمؤنث والمذكر لهم تحويل للضمير فما يجيب لي علي اخليه في المفعول هيم هبه يبقى في المفعول هير مثلا بويز جمع اهو او جيرلز يبقى في المف... يبقى في المفعول زم مثلا زكات القطه في المفعول هيبقى اسمها ات شوف أمثلة كده يا جماعة في مثال موضح هنا الموضوع قوي علي wants a pen علي يريد قلم فهنا علي ده مذكر لما أجي أحوله في المفعول هقول إيه؟ let him take it يعني خليه ياخده ياخد القلم ده فهنا هنا يا جماعة ديت ضمير من المفعول من مين؟ من علي اللي هو المذكر و it أهو جاي في آخر الجملة ضمير من المفعول من مين؟ من بن اللي هو غير العاقل تمام كده يا جماعه يبقى هنا في الجمله دي في ضميرين اتحولوا في اسمين اتحولوا علي اللي هو المذكر اتحول لضمير المفعول منه اللي هو مين هم في نص الجمله وابن اللي هو القلم اتحول لضمير المفعول منه اللي هو ات فين في اخر الجمله يقول لك مثلا هدى wants تو سي ذا بلانتس هدى عاوزه تشوف الكواكب ليت يبقى ليت هير اسمح لها to see them انها تشوفهم او let her her عايدة على مين؟ على هدى اللي هي مين؟ اللي هي المؤنث و let her see them them هنا عايدة على planets اللي هم الكواكب الجمع عوضت عنهم ب them يا رب يكون مفهوم 
في نهاية الفيديو أتمنى أن يكون حاز إعجابكم وحالكم أكبر قدر من الإفادة لا تنسوا الاشتراك في القناة وشير لكل أصدقائكم خلوا كل يستفيد ولا تنسوني من صالح دعاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته